ഏഴു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചാട്ടക്കാരൻ ജമ്പറേ ലോങ് ജമ്പർ അപ്പൊ ലാലി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നില്ലേ അന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് ജമ്പറായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ഹനുമാൻ ലാലിന്ന് എല്ലാരും പിടിച്ചിരുന്നത് ഈ മോന്ത കണ്ടിട്ടാ ഏ ചാട്ട കണ്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് ആ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ മൂന്ന് പെങ്ങാമാരെ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചൻ ജീവിതത്തിന്റെ പെൻഷൻ പോയിന്റ് കടന്നു പോയത് അതോടെ എന്റെ ചാട്ടോ നിന്നു പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ പെങ്ങാമാര് എന്നേക്കാ വലിയ ചാട്ടക്കാരാണെന്ന് അവര് ഓരോരുത്തന്മാരോട് ചാടിപ്പോയി എന്നിട്ട് എന്താ ഇപ്പോ അവര് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആ വീട്ടില് അതാണല്ലോ ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആ പെങ്ങാമാര് വെറും കൈയോടെ വന്നത് കയ്യിൽ ഓരോ ട്രോഫി ഉണ്ട് മൂത്ത പെങ്ങക്ക് ട്രോഫി രണ്ട മൂത്ത ട്രോഫി അഞ്ച് പഠിക്കണം ഇലേ ട്രോഫി രണ്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാസ്പിറ്റലെ എടുക്കുള്ളൂ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി അവരെയും കൂടി പോറ്റണമെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീൻ മാത്രം പോരാ ഇതുപോലുള്ള സൈഡ് ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ജമ്പറായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മുമ്മട ജമ്പർ പോലെ ആയി അല്ല ലാലി ആവശ്യത്തിന് മുട്ട പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നീ കോഴികൾ വളർത്തുന്നു നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് അവര് വെറും കോഴികളല്ല അവരെന്റെ മക്കളടാ എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ എന്റെ മക്കൾ ഞാൻ എന്റെ വിഷമങ്ങൾ അവരോട് പറയും അവർക്ക് ഓരോ മൊട്ട ഇട്ട് തരും അവരെ കൊണ്ട് അതെല്ലാം പറ്റൂ ഞാനത് ബുൾസയും മോമലറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിന്നെ പോലുള്ള തെണ്ടികൾക്ക് വിറ്റ് കാശാക്കും അതെന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അവൻ മച്ചാടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കയറി കൈവച്ചിരിക്ക ഓട്ടത്തിന്റെ കൂടെ ഹൈജം കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത് മച്ച മാത്രല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ മൊണോപ്പിളി നമ്മൾ കൈവിടരുത് മച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇനി കിട്ടില്ലോ മച്ച ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആര് ഈ അർജുൻ നമ്മുടെ ഗൗരി അപമാനിച്ചിട്ടവൻ അങ്ങനെയുള്ള അവനെ പരാജയപ്പെടുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഗൗരിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് മച്ച പറയും അപ്പൊ ഗൗരിക്ക് മച്ചാനോട് എന്ത് തോന്നുന്നു മച്ച മച്ച നീ കോളേജിലെ ഹൈജമ്പ് ചാമ്പ്യൻ അല്ലേ ചെന്നൊരു മിന്നൊന്ന് പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കെ ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റോന്ന് ചക്രവർത്തി നിനക്ക് എന്നോട് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഐ സോറി നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് തല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോ മച്ച മച്ചാൻ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ മറക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനവ വരും മച്ച ചെന്ന് ചാട് ഞങ്ങൾ കൈയടിക്കാനുള്ള ആളുണ്ടാക്കട്ടെ ഇവനെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കില്ല ഹലോ നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ ടിനു അർജുനും തമ്മിൽ മത്സരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ കോളേജ് ഹൈജമ്പ് ചാമ്പ്യൻ ആ ടിനു അവനോടാ കളി ഗൗരി വാ അർജുനോട് പകരം വീട്ടാൻ പറ്റിയ അവസരം ഈ തവണ അവന് കൂ ഒളിപ്പിക്കണം നീ വാ മച്ച വേഗ സ്ഥലം വിടുന്ന ബുദ്ധി മച്ചാടി ദൂരെയുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും തകർത്താ ചാടിയിരിക്കണേ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താനായിട്ട് കാണാനില്ല 
ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മച്ചാന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഒരു ആട്ടം കൂട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് മാത്രല്ല ഗൗരിക്കും ഒരു ആട്ടം കൂട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് നീ ചുമ്മാ മച്ചാനെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അത് സംശയമൊന്നല്ല സത്യല്ലേ ആ മച്ചൻ തോന്നും ഞാൻ ഇരുന്നു അവൻ പെണ്ണും കൊണ്ട് പോവും ഒരുത്തിനെ ഇവിടെ ആളാകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അയ്യോ കോഴി ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് തന്റെ കോഴിയാണ് എന്റെ വയറ്റിൽ വെളുപ്പാടെന്തെങ്കിലും കഴിക്കണത് എനിക്ക് അതിന്റെ കാശ് കിട്ടണം കാശ കോഴി കാശും കൊണ്ടാടാ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിച്ച് ഇവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ ആ കോഴിയുടെ കാശ് കൊടുത്തേ എന്ത് കാശ് ചാവാണ്ട് പോടാ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോക്കൃത്തനും കാണിക്കുന്ന കാശ് കൊറ കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ താനതിൽ ഇടപെടണ്ട ഇത് ഇവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്ന ഇവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ ഇടപെടുന്നത് അത് പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റാണ് അതിന് മക്കള് പോ ഇല്ല ആ കാശ് വഞ്ചി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകൂ നീ കാശും കൊണ്ടേ പോകൂ അല്ലു വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് നീ എന്ത് ഇടാ നീ എന്ത് ഇടാ പറടാ വെറുതെ ചെറിയ പ്രശ്നം വലുതാക്കണ്ട ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടം ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റിലേ പിന്നെ ഹൈജം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹൈജമ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ അബ്ദുൻ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടത്തിലാണ് എന്തായാലും എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷ തോന്നുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ എങ്കിലും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു തോന്നുന്നു എന്താ കുഞ്ഞവരാൻ സാറിന് ഒരു ചിരി നമുക്ക് കപ്പ് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയതാ അത് കപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പോലെ അപ്പോഴും ചിരിക്കാം ഷടാ ഞാൻ ഇത്തിരി നേരത്തെ ചിരിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചേതം സ്പോർട്സ് സാറിന് ചിരിക്കാൻ മേലേ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ അവിടെ കറങ്ങി അടക്കോടോ ഞാൻ ഇത്തിരി യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പോയത് അതിനും പ്രാക്ടീസ് വേണോ എപ്പോഴും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് എന്നെ അവിടെ കുഴപ്പം എന്റെ യൂട്രസ് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഓ ആയി സോറി അതാണോ എന്നാ പോയി ഒഴിച്ചോ എവൻ എന്റെ പ്രസവിക്കോ ഇവിടെ വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ ഇല്ല തന്റെ നെഞ്ച് ഈ പരുവത്തിലാവും മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയോടെ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു നെഞ്ചിന് എങ്ങനെയാണ് നെഞ്ചിൻ കയറിയ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തലയും കുത്തി നോക്കണം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു വെട്ടുകത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു കാൻഡിയിൽ കൊടാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ലോറി വിളിച്ച് അതിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം ഇതാണ് സാറിനെ പറ്റിയ വണ്ടി എന്നെ വല്ല കോഷയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ കൊടിയും കുത്തി ഓപ്പോസിറ്റ് വല്ല ലോറിക്കാരും വന്ന കാണണ്ടേ സാർ വന്ന് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതാണോ ഇരിപ്പ് കിട്ടിയ നിനക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ പോലെ 
എന്താ ചേട്ടാ ഇത് എപ്പോ വിളിച്ചാലും പരിധിക്ക് പുറത്ത് പരിധിക്ക് പുറത്ത് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് വേറെ ആരും വിളിച്ചിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലല്ല നീ വല്ല പെമ്പിളരെയൊക്കെ വിളിച്ചത് അല്ലേ അത് പറ അപ്പൊ ടെലിഫോൺ കാർക്ക് വരെ മനസ്സിലായ മോനെ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം പരിധി വിട്ടതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് നിങ്ങൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സാധു വ്യത്യാസം ഇന്നലത്തെ വല്ല ആണോ തോന്നിയാസം പറയരുത് ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് ഈ കാന്റീൻ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒരു കാന്റീൻ തുറക്കൂല അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച തേരിക്കും ശനിയാഴ്ച സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ നിന്റെ അപ്പം വന്നുണ്ട് പിന്നെടുക്കോ അപ്പൊ ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാ ആഴ്ച ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടം പുരിക്കൊക്കെ എന്താ ആഴ്ച പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാ ഇത് തിന്ന ആര് ചാവൂല അതെന്റെ ഉറപ്പ് എന്റെ ഉറപ്പ് അതെന്ത് ഉറപ്പ് അല്ല ഈ ടിവിയിലെ പരസ്യത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഉറപ്പ് നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ലേ ഇടാ ഒരു ഉണ്ടം പുരിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൂറാ ഏ ഒരു പത്തുണ്ടവർ പൊതിഞ്ഞെടുത്തോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോകാൻ വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനായിരിക്കും ഏ ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ പട്ടികളുടെ ഭയങ്കര ശല്യമോ പട്ടികളെ വെച്ച് കൊല്ലാനാ ആ പട്ടികളെ വെക്കി അല്ല നിങ്ങളെ വെക്കി നിങ്ങൾ വന്നേ നിങ്ങൾ വാടാ എന്തിനാ വില തുച്ഛം ഗുണം വെക്കാം ആരും അറിയാതെ റൂമിൽ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ നന്നായി ബാസ്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രേമം പറഞ്ഞാൽ മതി മീശ പോവില്ല പിന്നെ വാടകയോ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അഞ്ചു രൂപ മാത്രം ഓൺലി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇവന ആ സ്മിതയോട് ഇഷ്ക് ഇഷ്ക് പ്യാര് പ്യാര് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ തോറ്റാ പകുതി മീശ പോവും അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാ പ്രേമോ ആണോടാ അവക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഉണ്ട് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പഠിച്ച് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയാത്തതാ എങ്കിൽ അവളോട് ആരും ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാ മതി പറഞ്ഞ എടാ നിന്നോട് യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഈ വിവരം ആരോടും പറയില്ല ഇവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയോട്ടാ പകുതി മീശ പോയ നിനക്കാ മോശക്കേട് ഇയാളുടെ മീശ പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് മീശയില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൻ അങ്ങനല്ലേ മീശയില്ല പറമ്പില്ലി അയ് ഈ അഡ്രസ് കത്തു നോക്ക് കിട്ടു നോക്കല്ല പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നവനെ എന്തെങ്കിലും നേടൂ അതാണ് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ നിക്ക് നിക്ക് റിസ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം ഓർത്തത് നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പനി ഒടിച്ചപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് റിസ്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കാശ് വന്നിട്ടില്ല കാണിക്കല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിച്ചടത്ത് തന്നെ അല്ലേ കൊണ്ടത് എന്താ സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇനിയും ഉന്നം പരീക്ഷിക്കും സാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്തിനാ വീണ്ടും എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനാ ഇനി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചേ നടക്കും എന്തു പറ്റി സാർ കാലെടുത്ത് മാറ്റണം ഞാനിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്താ സോറി സാർ കുപ്പി ലോറി കൊണ്ട് വരാഞ്ഞത് ഭാഗ്യം അറിയാത്ത പുള്ള ചൊറിയും പറയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് മോളെ പക്ഷേ ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം ഒരുപാട് പരിമിതികൾ എനിക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്കെന്റെ സ്മിതയെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഹലോ പോകുവാണോ 
എഴുത്തിലെ വീരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും ഒരാണിന് ഒരു പെണ്ണോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞ അതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിനിങ്ങനെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ അതൊക്കെ വിവരക്കേണ്ട കൂടുതലാ ഹലോ ഹലോ കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും കാച്ചണ്ട കൂട്ടുകാരനോട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലേ ഇതാ താങ്കളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് സഹായിക്കേ അയ്യോ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓഫർ തന്നിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കും ഇല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പുരുഷ കണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു തന്നെ അല്ലേ ഇല്ല 